necə ki, zamanında ölkələr bazar iqtisadiyyatı modelinə bir sürətli keçidilədi. Hamı inandı ki, haqlar inandı ki, bu daha uğurlu iqtisadi sistemdir. Bu, inkluziv bazar iqtisadiyyatı modeli inkişa etmiş ölkələrdə tətbiq edildikdən sonra, onun gətirdiyi siyasi iqtisadi uğurlar artıq bir resept halına keçəndən sonra, artıq dünyada da bunu bir formada ya tətbiq eləməyə başlayacaqlar, ya da bunun bir formada imitasiyasını eləməyə çalışacaqlar ölkələr. Gəlin elə ondan başlayaq ki, iqtisadi bərabərsizlik deyəndə söhbət hansı bərabərsizliklərdən gedir? Bu bərabərsizliklər hansı kriteriyalar əsasında ölçülür və məncə izləyəcəyimizə maraqlı olardı ki, Azərbaycanda hazırda bu iqtisadi bərabərsizliklərlə bağlı göstəricilər nə yerdədir? Məhz ki, iqtisadi bərabərsizliklər deyəndə biz gəlir bərabərsizliyini burada fərqləndirə bilərik, gəlirlərin bölüşdürülməsi dinamikasını, əgər cəmiyyətin kiçik bir hissəsi, gəlirlərin, iqtisadiyyətdə yaranan gəlirlərin, Böyük bir hissəsinin pay sahibi olursa, bu, ədalətsiz bir gəlir bölgüsü hesab edilir. Bir də var sərvət bərabərsizliyi. Bu, elə bil ki, ölkədə uzun illər davam edən gəlir bərabərsizliyinin nəticəsində meydana çıxan bir şeydir. Çünki ölkədə rifaha və yaxud da iqtisadi fəaliyyətə, özünü reallaşdırmağa, təkcə gəlirlərin bölüşdürülməsində ki, ədalətsizlik yox, eləcə də keçmişdən davamlı olaraq yaranan sərvət ədalətsizliyi də təsir göstərir. Digər bir məsələ isə ictimai xidmətlərə olan çıxışdakı bərabərsizlik, yəni təhsil, səhiyyə, infrastruktur, internet günümüzdə bunu xüsusilə qeyd eləməliyik. Bu, önəmli, yəni insanın inkişafı üçün, insanın layiqli həyatının təmini üçün zərri olan bu ədalətsizlik, deyək ki, xidmətlərə çıxışdakı bərabərsizlə söhbət gedir. Burada təkcə faktiki həmin xidmətlərə çıxış yox, keyfiyyətli təhsil, keyfiyyətli səhiyyə, keyfiyyətli infrastruktur, keyfiyyətli internetin əlçatanlığının bərabər olmasından söhbət gedir. Buna da bəzən fürsətlərin bərabərliyi və yaxud da fürsətlər bərabərsizliyi deyirlər ki, müxtəlif təşkilatlar, müxtəlif göstəricilərdən istifadə edilir. Gəlir bərabərsizlindən bağlı biz danışsaq, burada ən çox istifadə edilən göstərici, ən popüler cini göstəricisidir. Başqa bir sıra göstəricilər də var ki, cəmiyyətin ən çox qazanan 20 faizinin gəlirlərinin, ən az qazanan 20 faizinin gəlirlərinə olan nisbəti və yaxud da bunu dəyişdirə bilərik, ən çox qazanan 10 faizinin gəlirlərinin ən az qazanan 40 faiz olan nisbəti. Yəni, müxtəlif bu kimi göstəricilərdən istifadə edilir. Azərbaycandan bağlı onu qeyd edək ki, çox təəssüflər olsun ki, bu sahədə bizdə ciddi məlumat qıtlığı var. Məsələn, ciddi data bazalara girdikdə, Dünya Bankının data bazasına girdikdə, digər data bazalara girdikdə, Azərbaycandan bağlı cini indeksinin göstəricisi, son göstərici 2005-ci və yaxud da 2008-ci illər arasına təsadüf edir və oradan burada xeyli bir zaman keçib bilirik ki, baxımdan belə bir göstəricinin olmaması, əslində bu siyasətlərin də daha dayanıqlı olmasına mənfi təsir göstər. Çünki sən problemin kökünü, problemin dərəcəsini bilmirsənsə, bu məlumat yoxdursa, belə sorğular həyata keçirilmirsə, belə qiymətləndirmələr edilmirsə, siyasətlərin həmin kontekstdən, yəni siyasətlər nə dərəcədə ədalətliyi təmin edir, nə dərəcədə bərabərsizliyi azaldır, bu kontekstdən də faydalı ola bilmir. O baxmına mən düşünürəm ki, bu sahədə Azərbaycanda bəlkə də ilk atılma olan adımlardan biri tədqiqat mərkəzlərinin, dövlət qurumlarının bu sahədə təccili məlumat bazasını formalaşdırması, həm bunu ictimaiyyətə açıq eləməsi ki, iqtisadçılar bu müzakirələrə daxil ola bilsinlər, həm də öz siyasətlərində bunu nəzərə alması, həm də onların siyasətlərini qiymətləndirmək üçün bu datalar kifayət qədər vacibdir. Maraqlıdır, bu iqtisadi bərabərsizliklərə ən çox hansı amillər səbəb olur? Və iqtisadi bərabərsizliklə vəziyyətə nisbətən yaxşı olduğu uğurlu ölkələrdə hansı siyasətin nəticəsində bu bərabərsizlik çox da kəskin olmurdu? İndi demək olar ki, iqtisadçıların mütləq əksəriyyəti inisional amilləri önə çıxardılar. Yəni, rifahda olan fərqliyi, ölkələr arası rifahda olan fərqliliyi, yaxud da elə bu gəlirlərin bölüşdürülməsində olan fərqliyi, bütün bu amillərin hamısını başlanğıcı olaraq institutların təsiri ilə ölçmək olar. Biz institutları da iki istiqamətdə bölə bilərik. İnkluziv institutlar, hansılar ki, qərar verici prosesdə daha geniş kütləni, maraq qruplarını həmin bir formada, həmin qərar vermə prosesində daxil edə bilirlər. Bir də var ekskluziv institutlar, hansılar ki, qərarlar sadəcə dar bir çərçivədə verilir, 
hansısa deyək ki, o ə, daha ə, bu qərarları uzun müddət vermiş tərəflər tərəfindən ə, həyata keçirilir və maraq qrupları, xüsusən də cəmiyyətin geniş kəsiminin mövqeyi, maraqları, düşüncələri, istəkləri həmin qərar vermə prosesində nəzrə alınmır. Məsələn, Dünya Bankı ə, bu inkluziv iqtisadi sistemə hansılar ki hansılarda ki deyək ki iqtisadi rifahın daha ədalətli bölüşdürüldüyü bir sistem hesab edilir. Buna kesid üçün önəmli məsələlərdən biri taq ki idarəçilik məsələsini qoyur. Yəni yaxşı idarəçilik məsələsini qoyur. Yaxşı idarəçilik deyəndə də biz şəffaflıq, açıqlıq, hesabatlılıq bunlar nəzərdə tutulur və o institutlar ki onların ekskluziv mahiyyəti var. Yəni cəmiyyətin geniş bir hissəsini o qərar vermə prosesindən kənarlaşdırır. Burada açıqlığı da təmin eləmək mümkün olmur, şəffaflığı da təmin eləmək mümkün olmur. Çünki ə, insan psixologiyasından asılı olaraq heç zaman ə, bir dar çevrə geniş çoxluğu üçün açıqlıq vermək ə, istəyində deyil. O, sadəcə bəlli bir ə, tələblər nəticəsində meydana çıxa bilər. Baxımdan ekskluziv institutların bir problemi var. Heç bir ekskluziv institut şəffaflıq təmin eləyə bilməz açıqlıq təmin edə bilməz. Digər bir tərəfdən, ümumi siyasətin ə, durumu məsələsi var ki, siyasətdə müxtəlif maraq qrupları necə təmsil olunur? Yəni, tutaq ki, biz ə, gender bərabərsizliyinlə danışırıqsa, bu da bir iqtisadi bərabərsizlik tərəfidir. Məsələn, qadınların siyasətdə öz ə, maraqlarını ifadə eləməsi hansı çərçivədə baş tutur? Və yaxud da biz işçilər üçün işçi hüquqlarının təminatı məsələsindən danışırıqsa, hansı ə, deyək ki, bir işçiləri sırf təmsil edən ə, siyasi maraq qrupu özünə siyasətdə bir təmsilçilik hüququ əldə eləyə bilir. Yox, əgər cəmiyyətin müxtəlif qrupları, müxtəlif sosial qruplar, ə, müxtəlif deyək ki, ə, hətta regionlardan olan müxtəlif ə, təmsilçilik, bunlar öz təmsilçiliyi əldə eləyə bilmirsə, nümayəndəliyi əldə eləyə bilmirsə siyasətdə, bu təbii ki, onların ə, maraqlarının da qorunmamasına gətirib çıxar. Yəni, sən əgər öz mövqeyini ifadə eləyə bilmirsənsə, təbii ki, qurulan siyasətdə də sənin ə, mövqeyin, marağın öz əksini tapmayacaq. Bu baxımdan siyasətin də inkluziv xüsusiyyətdə qurulması kifayət qədər önəmli. Təbii ki, siyasətdə biznes qruplarının marağlarında müdafiləyən tərəflər olacaq, siyasətdə işçilərin ə, marağlarını qoruyan tərəflər olacaq, ətraf mühit məsələlərini qoruyan tərəflər olmalıdır. Yəni, bu ə, siyasətin inkluziv ə, xarakterini göstərir və nəticə olaraq da qurulan siyasətlərin daha ədalətli olmasına, iqtisadi rifahın daha ədalətli bölüşdürülməsinə ə, təminat verir. Digər tərəfdən, ə, fiskal siyasətlər ə, burada önəmlidir. Makro iqtisadi stabilliyi ə, dövlət necə təmin edə bilir? Ümumiyyətcə, həssas makro iqtisadi stabilliyin olduğu ə, mühiddə biz ə, rifahın ədalətli bölgüsündən danışa bilmirik. Yəni, hamı kasıbdırsa, kasıblığı hamı arasında ədalətli bölmək də bir məntiqli deyil. Ə, biz burada rifahın ədalətli bölgüsündən danışırıq. Bunun üçün makro iqtisadi stabillik kifayət qədər önəmlidir. Digər tərəfdən, vergi və sosial müdafiə sisteminin sırf bu istiqamətdə ə, təsis edilməsi kifayət qədər önəmlidir. Yəni, araşdırmalar göstərir, müxtəlif beynəl təşkilatların hesabatları ə, deyək ki, irəli sürücü, ə, progressiv vergiləndirmə ə, xüsusiyyəti, yəni ə, iqtisadi mənada çox güclü olanın daha böyük vergi gücü daşıdığı, iqtisadi mənada zəif olanın isə nisbətən daha aşağı vergi ə, yükünün altına girdiyi bir vergiləndirmə sistemidir, progressiv vergiləndirmə sistemi. Bunun tətbiqi ə, deyək ki, iqtisadi ə, bərabər, ə, bərabərsinin azaldılmasına ə, gətirib çıxara bilər. Amma məsələn, ə, bu vergi sistemi regressiv mahiyyətdə ə, qurulursa, təbii ki, bu mövcud olan uçurumu, gəlirlər arasındakı uçurumu daha da dərinləşdirəcək və yaxud da sosial müdafiə sistemi öz funksiyasını yerinə yetirə bilmirsə, sosial müdafiə sisteminin əhatəliliyi aşağıdırsa, təbii ki, bu ə, cəmiyyətin ən həssas qrupunun getdikcə rifahının pisləşməsinə və bu sosial müdafiə sistemini də aparan ə, tərəflərin ə, deyək ki, bir o, o institut ekskluziv mahiyyətdədirsə, yəni ə, qərarları dar bir çərçivədə verilirsə, qərarlar üzərində bir şəffaflıq yoxdursa, bu həmin ə, o siyasəti aparanların özlərinin zənginləşməsinə zamanla ə, gətirib çıxaracaq. Bu axından bu istiqamətdə, bu beş istiqamətdə olan məsələlər mən hesab edirəm ki, ə, bərabərsizliklərin azaldılması, daha ədalətli iqtisadi sistemin qurulması üçün ə, çox önəmlidir. 
Son dövrlər bir çox dövlətlər bu iqtisadiyyatla bağlı qəbul etdikləri strateji sənətlərdə hər zaman yazırlar ki, onların iqtisadi siyasətlərinin əsas məqsədi ölkədə dayanıqlı və inkluziv inkişafa gətirib çıxaran bir nəticələr əldə etməkdir. Baxımına sizcə, iqtisadi bərabərsizliyin yaratdığı çağırışlar dayanıqlı inkişafa hansı təsir imkanlarına malikdir? Qlobal miqyasda bu məsələnin həm iqtisadçılar arasında, həm siyasətçilər arasında müzakirəsi heç də təsadüfdən deyil. Yəni, bu həm bir sıra təcrübələrin nəticəsidir, eləcə də bir sıra tədqiqatların nəticəsidir. Məsələn, Beynəlxalq Valitə Fondunun apardığı bir tədqiqat göstərir ki, cəmiyyətdə uçurum artdıqca, gəlirlərin bölüşdürülməsində uçurum artdıqca bu iqtisadi artımı zəiflədir. Məsələn, orada xüsusi bir rəqəm də verirlər ki, əgər tutaq ki, ən zəngin 20 faizin gəlirləri 1 faiz üçsəlirsə, bu iqtisadi artımı 0 tam yüzdə 1 faiz azaldır, daha az iqtisadi artı və yaxud da ən az qazananların, ən az qazanan 20 faizin gəlirləri 1 faiz artdıqda, bu iqtisadi artım üzərində 0 tam yüzdə 38 faiz müsbət təsir göstərir. Yəni, bir formada gəlirlərin bölüşdürülməsində ədalətliliyi təmin edədikcə və yaxud da o çürümü azaltdıqca iqtisadi artımın tempi də başlayır artmağa. Digər bir tərəfdən, iqtisadi artım özlüyündə tək önəmli zərri məsələ deyil, artımın dayanıqlılığı məsələsi də önəmlidir. Əgər sən tutaq ki, 2 il böyüyürsən, ondan sonra ki, 2 il stagnansiya dövrü yaşayırsan, sonra 5 il böyüyürsən, sonra yenə bir stagnansiya dövrünə kesir edirsənsə, bu zaman artım bir inkişaf gətirmir. Yəni, artımın inkişaf gətirməsi üçün bunun davamlı olması xarakter. Doğrudur, heç bir ölkə böhranlardan müasir iqtisadi sistemdə tam olaraq sığortalanmayıb, amma bir var bu böhranlar daha yüksək tezliklə meydana çıxır, bir ara böhranlar daha geç tezliklə meydana çıxır. Bir araşdırma göstərir ki, ölkələrdə bərabərsizlik artdıqca bu gələn bir maliyyə böhranının, maliyyə iqtisadi böhranının bir xəbər eləyən bir əlamətdir. Yəni, bunu San Francisco Mərkəzi Bankının apardığı belə bir tədqiqat göstərir. Digər bir tədqiqat göstərir ki, məsələn, əgər iqtisadi artımın daha uzun müddətli olması üçün iqtisadi artımdan doğan gəlirlərin daha bərabər bölüşdürülməsi önəmlidir. Məsələn, nümunə üçün də göstərirlər ki, tutaq ki, Şərqi Asiya ölkələri və Latın Amerikası ölkələri buradakı inkişaf uçurumunun başında deyənən səhəblərdən biri kimi onu göstərirlər ki, Şərqi Asiya ölkələri Latın Amerikası ölkələrindən müqayisədə artımdan yaranan faydaları, artımdan yaranan gəlirləri daha bərabər bölüşdürə bilir. O baxımdan daha davamlı artım tempi yaxalaya bilir və nəticə etibarilə daha yuxarı həyat standartı əldə edə bilir. Bu tədqiqatlar eləcə də son illərdə xüsusən də inkişaf etmiş ölkələrin siyasi sistemində baş verən tektonik dəyişikliklər, insanların mövcud bazar iqtisadiyyəti yanaşmasına olan total etirazı, bunlar artıq həm beynəlxalq təşkilatların rəhbərliyində, həm ayrı-ayrı ölkələrin rəhbərliyində belə bir qənaəti tam olaraq möhkəmləndirib ki, yox, hamı üçün işləyən bir iqtisadi sistem üçün, hamını razı salan bir iqtisadi sistem üçün, dayanıqlı bir bazar iqtisadiyyəti üçün rifahın bərabər, daha bərabər, daha ədalətli bölüşdürülməsi önəmli bir məsələdir. Onun üçün bu inkluziv artım məsələsi bir gündəm kimi meydana çıxıb və burada uğurlu olan ölkələr var, hələ arxadan gələn ölkələr var və mən düşünürəm ki, artıq bu bir dünyanın trendidir. Bu sahaya qoşulmayan ölkələr də geciyə tez, belə bir keçid eləmək məcburiyyətində qalacaqlar. Çünki mən düşünürəm, bir formada necə ki, zamanında ölkələr bazar iqtisadiyyəti modelinə bir sürətli keçid elədi. Hamı inandı ki, haqlar inandı ki, bu daha uğurlu iqtisadi sistemdir. Bu, inkluziv bazar iqtisadiyyəti modeli inkişa etmiş ölkələrdə tətbiq edildikdən sonra, onun gətirdiyi siyasi iqtisadi uğurlar artıq bir resept alına keçəndən sonra, artıq dünyada da bunu bir formada ya tətbiq eləməyə başlayacaqlar, ya da bunun bir formada imitasiyasını eləməyə çalışacaqlar ölkələr. Və bu, iqtisadi və gəlir bərabərsizliyi mövzusunda ən çox istinad edilən müəlliflərdən biri Branko Milanovic-dir. Onun məşhur bir qlobal bərabərsizlik əsər var. Orada məsələn, mənim diqqətimi çəkən bir məqam var idi. Milanovic qeyd edir ki, 19-cu əsr daxil olmaqla, 20-ci əsrə qədər Dünyada xoşbəxt dünyaya gəlməyən, xoşbəxt doğulmaq o idi ki, sən hansı ailədə doğursan. Daha doğrusu, doğulduğun ailənin hansı sosial sinifə mənsub olduğu bizim gələcəkdə zəngin və ya kasb olmağımıza ən çox təhsil edən amil idi. Amma hesab edir ki, 20-ci əsrdən etibarən xoşbəxt doğulmaq 
hansı sosial sinifə daxil olan ailədə yox, hansı ölkədə doğulmağınızdan asılıdır. Bu fikirə məsələn mən sizin münasibətiniz maraqlıcı qoşulursunuz mu? Gəlirlərin bərabərsizliyi, bəzən insanlarda stimullar doğura bilər və bu, bazar iqtisadiyyətinin inkişafına gətirib çıxara bilər. Amma hansı halda, o halda ki, fürsətlər bərabər paylaşdırılıb. Sən çalışırsan, səy göstərirsən, oxuyursan, təhsil alırsan, daha çox çalışırsan və bu, bir formada sənin həyatının dəyişikliyinə gətirib çıxarır. Amma həmin o fürsətlər bərabər olmadığı ölkələrdə, əgər sən yaxşı təhsilə çıxış əldə eləyə bilmirsənsə, yaxud da bir səhiyyə problemin varsa, gedib onu həll eləyə bilmirsənsə və sən kasıbsansa, ömrünün axırına kimdə kasıb qalacaqsan. Yəni, burada artıq bir stimul yoxdur inkişaf üçün. Mən düşünürəm ki, sizin dediyiniz o məsələdə biz bir fərqləndirmə eləməliyik. Hələ də mən düşünürəm dünyanın bir çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycanda mən bunu açıq qeyd eləyə bilərəm ki, sənin doğulduğun ailə, doğulduğun mühit hələ də sənin gələcək taliyinin önəmli bir bəlirləyicisidir. Bu, məsələn, institusional inkişafın təmin edildiyi ölkələrdə belə deyil, yəni, tutaq ki, institutların yaxşı işlədiyi və yaxud qeyd edilərimiz inkluziv institutların olduğu yerlərdə insanlar çasıb doğulursa və yaxud da çasıb ailənin nümayəndəsi kimi doğulursa, o çalışıb, oxuyub, yaxşı təhsil alıb, cəmiyyətdə müəyyən mövqə tuta bilər. İndi biz belə deyəndə Azərbaycanda kimləri isə nümunə göstərə bilərlər tək-tək, amma söhbət burada tək-tək nümunələrdən getmir. Total olaraq biz baxsaq, bu gün də Azərbaycan gəncinin taliyini, onun hansı ailədə doğulduğu, ailəsinin iqtisadi vəziyyəti müəyyənləşdirir. Bu da, məsələn, bu şərtlə bazar iqtisadiyyatının model kimi inkişafına nail olmaq mümkün deyil. O məsələ də ona görə ortaya çıxır ki, fürsətlərdə bərabərsizlik var. Fürsət bərabərsizliyin olmadığı yerdə insanlar həyatını dəyişdirə bilmirlər. Və yaxud da məsələ təhsilə maraq edir. Yəni, insan əgər düşünürsə ki, mən təhsil aldım, oxudum, mən öz hansısa xəyalını reallaşdıra bilməyəcəmsə, bura niyə boş vaxt xərcləyirəm? Və yaxud da bir yaradıcı, yüksək biznes səkasına malik olan gənc maliyyə resursuna çıxış əldə eləyə bilmirsə, amma hansısa çox keyfəsiz bir biznes planına, kimsə çox rahatlıqla öz əlaqələri hesabına maliyyə resursu, yəni kreditdən danışır. Bunu tapa bilirsə, əlbəttə ki, o gənc heç bir halda öz yaradıcılığını iqtisadi mənada reallaşdırmağa meyilli olmayacaq. O baxımda dünyanın bir hissəsində siz dediyiniz kimi hansı ölkədə doğulmağın sənin yaşamına ciddi mənada təsir göstərir. Amma biz inkişaf etmiş ölkələri bir qrup halında götürsək, bugün kiminsə Norveçdə, yoxsa Almaniyada, yoxsa İngiltərədə doğulması onun həyatı üzərində çox az bir təsir göstərmiş ola bilər. Amma sən dünyanın o inkişaf etməkdə olan və yaxud da heç inkişaf etməməkdə olan, mən hesab edirəm, bu daha doğru bir termindir. Hissəsində doğulursansa və orada fürsətlər, şərtlər bərabər bölünmürsə, orada institutlar sadəcə və yaxud da qərar verici deyək ki, proses, əllə bir dar çevrə tərəfindən nəzarət edilirsə və o verilən qərarlar sadəcə o dar çevrənin maraqları, istiqamətində həyata keçirilirsə, əlbəttə ki, o zaman sənin doğulduğun ölkə sənin taliyyini bir formada müəllələşdirəcək. Liberal iqtisadiyyatın tənqidçilərinin bu bazar iqtisadiyyatına, liberal iqtisadiyyata yönətdiyən bir tənqidlərdən biri olur ki, hazır ki, model bərabərsizlər daha da artırmağa təşviq edir və s. Mən maraqladır sizin fikrinizcə liberal iqtisadiyyat bu bərabərsizliklərin aradan qaldırılması və ya artmasına hansı təsir imkanlarına malik? Düşünürəm ki, hazırçı dövrdə iqtisadçıların mütləq əşcəriyyəti bazar iqtisadiyyatının ən uğurlu mövcudlar içərisində ən uğurlu model olduğunu qəbul edirlər. Mən də belə düşünürəm. Yəni, bazar iqtisadiyyatı rifaha təmin eləmək, inkişafı təmin eləmək üçün ən ideal vasitədir. Amma bu, o demək deyil ki, bazar iqtisadiyyatı da bir qüsursuz bir modeldir. Bazar iqtisadiyyatının həll eləyə bilmədiyi məsələlər də var. O məsələlərdən biri də gəlirlərin bölüşdürülməsində və yaxud da gəlir uçurumunun qarşısına alması məsələsidir. Məşhur iqtisadçı Toma Piketti öz əsərində, məsələn, bir formada bunu qeyd edir ki, bazar iqtisadiyyatı, və yaxud da bazar iqtisadiyyatı gəlir uçurumunun yaranması əslində bir qaçılmaz bir prosesdir. Ona görə bura kənardan bir müdaxilə lazımdır. Doğru da müdaxiləyən formalarını çox da geniş qeyd eləmir. Amma orada onu apardığı geniş tədqiqatı göstərdi ki, bu, bazar iqtisadiyyatının xüsusiyyətindədir. İnkişaf elədikcə gəlirlərin uçurumunu yaratmaq. Bunu da həlli yolu var təbii ki. Həlli yolu da siyasətlərin 
həyata keçirilməsinə, bəyaq qeyd elədiyimiz kimi, inkluziv institutların təmin edilməsi, fürsət bərabərliyinin təmin edilməsi, təhsil, səhiyyə, internet, bunları geniş miqyaslı əlçatanlığı təmin elədikdə, əslində bir formada bazar əksətinin doğurduğu bu negativ təsir aradan qalxa bilər. Amma burada seçim köklü olaraq, Azad bazar iqtisadiyyətindən imtina deyil. Yəni, bu heç bir halda biz bunu müzakirə eləmirik. Bu da sadəcə müzakirə olunan məsələ ondan ibarət ki, bazar iqtisadiyyətinin tətbiq edilməsinin daha uğurlu modeli var. Bu uğurlu modeldə əsaslanır, bəyək qeyd elədiyimiz kimi, inkluziv institutlara, yaxşı idarəçiliyə, şəffaflıq, açıqlıq, hesabatlılıq bunlara əsaslanır. Əsaslanır ki, sən nə dərəcədə innovasiyanı təşviq edə bilirsən geniş kəsimlər arasında. Nə qədər biznes qurmaq, biznesi inkişaf elətdirmək, nə dərəcədə insan yaradıcılığından asılıdır, hansısa əlaqələrdən, hansısa siyasi imtiyazlardan və yaxud da bürokratik imtiyazlardan asılı deyil. Yəni, başqa sözlə, rəqabətli mühiti necə təmin edirsin? Rəqabətli mühiti təmin elədikdə, təhsilə, səhiyyəyə zəruri yatırımlar elədikdə, institutlar da o qaydaları ham üçün eyni olmalı olan qaydaları təmin elədikdə, bazar iqtisadiyyəti ən dayanıqlı iqtisadi model kimi o yaxşı nəticəni təqdim eləyəcək. Çox sağ olun, maraqlı cavablarınız üçün. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə adə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyini sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir. 